Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья! Сегодня с вами Федорова Катя и Раскраски Ру. Продолжаем раскрашивать раскраску краски Лето Paintboy Original. Покажу вам сегодня смешивание плоской кисточкой красок на холсте. То есть раскрашиваем в свободном стиле и не сохраняем четких областей. Преимуществом данного способа является, во-первых, умопомрачительная скорость раскрашивания, а во-вторых, конечно же, отсутствие четких границ, что дает нам финальный результат, более приближенный к реальной работе художника. Помимо этого, сегодня хотела вам показать использование планки подставки под руку. Она носит смешное название «Муштабель». Они бывают разнообразные и круглые, предназначенные для опоры на мольберт, там, для разнообразных проведения прямых линий да, в пейзажах или в натюрмортах. Также она очень удобна при работе с маслом, так как масло долго сохнет у нас, есть вероятность смазать. Да? И также очень удобно для акрила, потому что я иногда работаю с замедлителем, бывает влезаю руками в еще не высохшие краски. То же самое касательно без замедления. Без работы замедлителя, да, просто раскрашивание по номерам. С планкой я могу спокойно раскрашивать и справа налево, и слева направо. Нисколько не заботьтесь о том, что случайно влезу в работу готовую. Обратите внимание, сегодня я раскрашиваю в рубашке. Это очень редкий случай, потому что на самом деле в Питере похолодало немножечко, поэтому у нас дома холодно, мне захотелось утеплиться. Однако я обычно не одеваю вещи с длинными рукавами, так как манжеты будут гарантированно уляпаны не отстирывающейся акриловой краской. Однако, если вы используете планку, подставку под руку, рука находится над работой достаточно высоко, и ни руки, ни одежда, соответственно, в акриловую краску на холсте не влезают. Касательно самого способа раскрашивания. Вот сейчас я показываю, демонстрирую именно работу с плоской кисточкой, то есть с большой плоской кисточкой из набора. Она создает эффект мозаики, то есть когда краски у нас они достаточно крупными мазками ложатся. В прошлый раз, в прошлом видео, я показывала работу с тонкой кистью. Вот сейчас взяла тонкую кисточку специально, чтобы показать, насколько различаются эффекты. Если мы выбираем тонкую круглую кисть, то у нас раскрашивание в свободной технике будет больше напоминать работы... Наверное, больше всего похоже на работы шерстью, потому что маски получаются более тонкие, да, то есть они не мозаику напоминают, как это с плоской кистью происходит, а именно такие вытянутые, как будто шерстиновые вытягиваете, когда работаете, делаете живопись шерстью, да. То есть это более продолговатые маски. Они замечательные, чудесные для городских пейзажей. Если вы пишете дома, мостовые, Дождливые пейзажи, где есть вытянутые мазки, да, замечательно работается именно тонкой длинной кисточкой. Она средняя в наборе, да, не берите самую тонкую, долго будет, а, как бы более тонкие мазки дольше укладываются. А, однако для нашего сегодняшнего сюжета, на мой взгляд, Такая вот среднего размера круглая тонкая кисточка, она не подходит, не подходит, недостаточно выражает характер своей э, формой. Поэтому я возвращаюсь к плоской кисти и надеюсь, что вы увидите, что именно плоские мозаичные мазки, они больше подходят стилю данной работы. Справа у меня куст раскрашенный четко по номерам, слева у меня будет работа, выполнена именно мозаикой. Особенность мазков, которые делает эта кисть плоская и широкая, они всегда одинаковой ширины, естественно, размером с кисточку, да. А вот длины мы можем делать мазки от достаточно длинных до совсем буквально в миллиметр длиной. И основы раскрашивания, то есть основным приемом является то, что я раскрашиваю ровно номер, да, номер и область вокруг примерно, но стараюсь, могу залезать на другие области, но не залезаю на другие сами номера. То есть здесь важно не терять номерочки, которые у нас э, есть на холсте. Таким образом, у меня краски приблизительно, примерно ложатся на те места, которые предназначены 
при разбивке оригинала, переводе его в раскраску. То есть я стараюсь не закрашивать именно сами номера. Какая сложность при работе со смешиванием? Да? Основная – это быстрое высыхание красок. Я показывала видео по восстановлению красок акриловых, как можно вернуть им консистенцию. Пожалуйста, можно использовать воду, можно замедлитель. При таком быстром способе раскрашивания – Надобности в замедлителе никакой нет, потому что после свободного смешивания доработку раскраски я не делаю. Поэтому я восстанавливаю консистенцию, добавляя воду. Показывала, как это делать, это легко и зубочисткой размешиваю. Вторая сложность, которая возникает при свободном смешивании, это боязнь испачкать краски. Здесь э, я следую более-менее принципу, который заключается в том, что после темных оттенков я, не, оттенков я не лезу в светлые, а вот после светлых могу легко залезть в темные. То есть если я набрала темно-зеленую краску, я в желтую потом не полезу, а вот желтый, например, легко могу залезть в красную. На самом деле это устанавливается опытным путем. Вы просто видите, какие оттенки больше пачкаются при нанесении на холст. Да, то есть больше пролезает цвет, который, который вы брали предыдущий. Желтые красочки, конечно, хотят быть взятыми почище, поэтому перед желтыми я часто протираю кисточку. А также при смеси красного и зеленого, то есть, если, например, красной краской залезть в зеленую, а потом провести кисточкой полоску на холсте, мы получаем коричневый цвет. Более того, коричневые цвета у нас представлены в отдельной палетке. В этой раскраске с номеров по 20, с 21 по 24. Собственно, когда художник писал эту картину, он не использовал коричневые цвета. Он взял зеленый и красный. И на стыке смешения этих цветов на клумбах да, у него получился коричневый. Мы с вами таким активным смешением акрила не занимаемся на работе. Да, у нас уже есть разбитые области, поэтому у нас есть отдельная палетка с коричневыми. Поэтому ничего удивительного, конечно, что при смеси красного и зеленого мы получаем коричневый. Таков вообще такого устройства этих оттенков, да? Поэтому между ярким красным и ярким зеленым я кисточку протираю. Во всех остальных случаях я не мою кисть, не споласкиваю в воде и экономлю массу времени. То есть вы можете прикинуть, сколько у нас областей. Можете посчитать примерно, сколько раз надо помыть кисточку. И если вы даже тратите на это дело 2 секунды, вы умножаете это на тысячу и получаете сразу много-много часов, которые, собственно, и занимает раскрашивание четко по номерам чистыми цветами из баночек. Я люблю иногда пораскрашивать четко по областям. То есть бывает, когда сюжет мне незнакомый, например, и мне хочется посмотреть самой и показать в группе, как этот сюжет выходит четко по номерам. Тогда, да, я могу покрасить а, ровно по областям. Во всех остальных случаях чаще всего у меня, что называется, горят сроки. Я либо задумываю раскраску в подарок, либо задумываю ее для украшения интерьера. И у меня не так много свободного времени, чтобы я могла с чистой совестью просто потратить его на споласкивание кисточки. Поэтому способ свободного смешивания красок я очень люблю. И надеюсь, что этот опыт сподвигнет, возможно, и вас попробовать пораскрашивать в свободном смешивании. Кисточку выбирайте сами. С тонкой кистью это более управляемый процесс, потому что кажется, что исправить что-то проще, так как зоны, которые вы покрываете, они меньше. Широкая кисточка, она, конечно, посложнее чуть-чуть кажется, но у меня был опыт раскрашивания работы. Эта работа, она с мелкими областями. У меня была Фремов не так давно, с областями покрупнее. И вот там, друзья мои, я взяла вообще широченную кисточку шириной в сантиметр. И мазки там получались крупные-крупные. В финале работа получилась настолько близкой к оригиналу Фремовскому, что я поняла, что плоскую кисть вам надо просто показывать вот незамедлительно, что я, собственно, сейчас и делаю. Да? 
Для Фремова данный вариант раскрашивания подходит изумительно. Вы получите работу действительно близкую к виду работы маслом. Растушевкой добиться такого эффекта невозможно. Растушевка у нас с вами, она делает незаметные и плавные переходы цвета. И невозможно добиться именно перетекания оттенков друг в друга. Да? Для этого обе краски, которые вы хотите смешать, они должны быть сырыми. Именно чтобы давать вот этот эффект чистых цветов, проходящих друг в дружку полосочками. Да? Если мы с вами тушуем поверху, у нас уже есть снизу цветная подложка. И воссоздать, воссоздать вот этот переход цвета в цвет, когда они выполнены в сыром виде, да, по краскам в сыром виде, невозможно. То есть невозможно имитировать э, свободные перетекания цвета друг в дружку раз, последующим, последующей растушевкой. Я могу сказать, что советую, если вы боитесь начать, боитесь начать, да, взять какие-то краски из предыдущих наборов, если у вас есть, либо же гуаш школьная прекрасно подходит, и попробовать данную технику отдельно на листе бумаги, а потом уже приступать к раскраске. Также могу сказать, что для сохранения единообразного движения мазков на этой работе мне помогает подставка для руки. Она выдерживает движение моей кисти по работе всегда под 45 градусов. Да? То есть я устанавливаю ее под 45 градусов, и рука моя скользит вверх-вниз именно в этом направлении. Таким образом, у меня нет хаотичности в мазках, а есть именно такое единообразное движение. И мне кажется, что оно дает работе ощущение некоего ветра, да? движения этого сада. Можно сказать, что это вкусовщина, да? но на самом деле такой эффект есть. И я вам в конце видео обязательно покажу фотографии работы финальной, готовой, крупным планом, чтобы вы могли оценить, есть ли движение, появилось ли в действительности движение в этой работе, или же она осталась такой, как была бы выполнена по номерам. Дополнительную решимость показать вам именно часть в свободном смешивании я приобрела, когда увидела, что эта раскраска есть полностью выполненная с фотографией на раскрасках РУ. В магазине вы можете перейти по ссылке под видео и посмотреть, что в комментариях к этой работе есть готовая работа, покрашенная одним из сотрудников магазина раскраски РУ. Поэтому я посчитала, что повторно один в один работу, наверное, делать я не буду, а покажу вам разнообразные приемы, применимые для раскрашивания этой работы. Повторяю, мы по-прежнему раскрашиваем раскраску, да? несмотря на то, что мы нечетко соблюдаем области. Мы свободно смешиваем, залезаем там из одного цвета в другой кисточкой. И все-таки основной паттерн, да, основные цвета, нам составлены цвета уже все, и номера у нас э, обозначены. И я действительно раскрашиваю, пусть это в более свободный стиль такой. Вообще, вот эти цветастые работы, они есть у Афремова в огромном количестве. Да? У Спироса у него более разнообразные сюжеты. Если посмотрите творчество этого автора, у него есть изумительные городские пейзажи. Я бы сказала, что не цвет является а, объединяющим а, объединяющим таким признаком работ Спироса его главная сильная черта – это свет, освещенность. Он действительно мастер света. Если вы посмотрите его городские пейзажи, вот это вот э, неуловимое, пойманный миг, когда солнце еще не взошло, но уже вот сейчас через секунду ярко осветит улицы после там, грозы, уходящей вдаль, да, это невероятное ощущение, невероятное. Поэтому если Афремов, он мастер именно цвета, яркости, его работы, это просто взрыв фейерверка да, по цвету, то Спирос, он больше светом занят в своих работах. И в этой работе конкретно, в красках лета, этот цвет, он льется на нас из-за калитки. Вот из-за этого просвета между деревьями. Золотистый цвет, мне кажется, что это закат, да, такой янтарный закат над цветущим садом. 
И свет здесь мне, конечно же, хочется сделать в свободном смешивании, да, то есть не бить его областями, сделать его более мягким, более таким янтарным, льющимся на зрителя. А вообще, чем привлекательны такие, вы знаете, что популярность таких цветастых сюжетов, она действительно огромна. Можно посмотреть, в принципе, такой же направленности работы. Это все радужные звери, да, то есть это сочетание всех оттенков спектра в одной работе. Это и Афремов весь, и Спирос частично. И мне кажется, что успех этой гаммы вообще в работах обусловлен тем, что эти работы говорят с... <смех> напрямую с нашим сердцем. Спросите любого ребенка. Вот э, покажите ему работу Афремова и скажите, спросите, красиво? И он вам скажет, красиво, потому что для, для детей красиво и ярко, разноцветно. Это синонимы, это слова неотрывные друг от друга. Это как, вы знаете, это как в корейском остро и вкусно. То есть это... Понятия, которые исторически слились между собой. То есть у них, если они говорят, что это вкусно, попробуй, то это будет так остро, что у меня слезы просто льются из глаз. Да? Вот а, в понимании, скажем так, детей, еще не испорченных образованием художественным, красота ⁇ это когда работа совмещает в себе все оттенки. Красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, розовый, черный, белый. Они намешаны, и это такой взрыв сочности, цвета и яркости, против которого устоять взрослый человек не может, потому что эти оттенки, они напрямую говорят с моей душой, да, вот с тем ребенком, которым я была в восьмилетнем возрасте. Дайте ребенку краски, откройте, поставьте перед ним. И он скажет, что он хочет использовать их все. Он хочет и красную, и желтую, и зеленую, и синюю. Однако же, когда мы с вами начинаем глубже вникать в, исту... в историю искусства, вообще в искусство, вы увидите, что работы больших мастеров, они более сдержаны по гамме. У того же Рембранта вы не увидите такого безумства цветов, да, яркости цветов. Это сдержанные тона, это более одноцветная гамма. И цвет, если он доминирует, обычно это один или два, например, красный и желтый или красный и синий. Все остальные являются цветами приглушенными и фоновыми для того, чтобы загорелся один или два оттенка, которые автор выбрал для своей задумки. В художественной школе у нас были очень интересные уроки. Они заключались в следующем. У нас целиком преподавательница наша, она из коробки красок Ленинград. То есть мы рисовали акварелью, либо гуашью, чаще всего акварелью. Вынимались какие-то краски полностью. Например, весь блок желтых. И предлагалось писать натюрморт, в котором тоже были и желтые фрукты в том числе, но без использования этих оттенков. То есть, например, в красной, синей и зеленой гамме. Вот что есть, обходись этим, да. И постепенно, сначала это казалось очень сложно, у меня выходила страшная мазня. Потом постепенно я привыкла. И стала замечать в желтых фруктах, что их можно написать действительно без использования желтого, прямого желтого цвета. Да? А, такие эксперименты у нас были многократно. То есть не только желтые оттенки подвергались полному изъятию из палитры. То же самое происходило и с красными, и с зелеными, и с синими. Конечно, это обучает смешивать цвета. Да? Мы с вами знаем, что зеленый цвет, например, можно легко получить синим и желтым, да, там фиолетовый легко можно получить красным и синим. Есть, безусловно, незаменимые цвета, но с, отсутствием, с отсутствием красного, там, допустим, я начинала использовать больше коричневых или охристых. Можно всегда увидеть другой цвет, приучить себя замечать более глубокие оттенки, не обращаться к зрителю простым цветом. И вот этот вот уход в высоко, скажем так, условно, высокохудожественный подход, он постепенно приучает человека отказываться от ярких красок и даже иногда бояться обращаться к ярким краскам, да? тем более использовать их все. Ведь цветовой круг 
который сейчас очень активно дизайнеры используют, он нам диктует э, правила подбора цвета. Да, и художники тоже пользуются цветовым кругом. Например, э, там есть подбор, когда вы берете цвет с другой стороны, да, ровно напротив, бывают там треугольники, квадраты. И чаще всего вот из этого набора красный, желтый, синий, зеленый, один из цветов он выбрасывается. Это либо красный, синий, зеленый, либо красный, желтый, синий, без зеленого. Да, и это дает возможность как бы более эстетически приятную работу создать. На самом деле, на самом деле, друзья мои, есть гаммы, которые сочетают в себе все оттенки сразу. И примером тому, вот, пожалуйста, Афремов может служить так же, как и Спирос. И, на мой взгляд, Такая работа, помещенная в интерьер, она неизменно будет вызывать у зрителя прилив положительных эмоций. Да? То есть будет давать вот ту самую радость, которую ощущает ребенок, когда он видит цветную работу. Я в своей душе таким образом во многом объясняю популярность Афремова, да? потому что совсем не все люди приучали себя искусственно отказываться от цветности, от многоцветности работ. И Афремов обращается именно к вот этому ощущению полноцветной красоты, да? ощущению полноцветной красоты у зрителя. Можно только позавидовать его смелости, да, потому что масса критиков высказывалась в том числе и очень неположительно о его работах. Между тем, мы с вами перешли к раскрашиванию. Работа проходит очень быстро, как видите. Мы перешли к раскрашиванию именно, на мой взгляд, самой притягательной части работы. Это свет в середине. Здесь у меня красок, краски все, оттенки помещаются на одной палетке. С, с этой части работы, поэтому я ее расположила очень удобно на подставке непосредственно. Могу сказать, почему часто ставлю на подставку краски для руки, так как у меня работа идет очень быстро, то когда я вот как сейчас поставила краски непосредственно на работу, для меня это не очень правильный такой путь, потому что не всегда у меня краски успевают подсохнуть. Бывало пару раз, что я умудрялась баночки поставить прямо на еще не высохшие краски. Поэтому не делайте так, да? Удобнее ставить все-таки не на работу, а рядом на подставку, либо же на стол. Но у меня штатив изрядно мешает да, поставить, расположить краски более удобно. Мне палетки приходится использовать все четыре одновременно открытые, то есть практически все оттенки открыты сразу. Поэтому у меня не одна палетка, не две, а все четыре открыты. Еще и вот эта последняя из одной штуки состоящая черная, она открыта тоже. Вообще, вот, кстати, когда я использую черный цвет, вот после него я кисточку, конечно, протираю. В этой работе он не черный, а темно-серый. И, конечно, изрядно пачкает цвета зарядно пачкает. Салфетками я пользуюсь влажными, то есть воды у меня нет на столе, я практически не пользуюсь. Если я делаю какие-то доработки потом, да, водичку использую. А так, в общем и в целом, именно при скоростном способе раскрашивания и смешивания я использую влажные салфетки хозяйственные, их достаточно для этого. В этом наборе Paint Boy Original имеется большой цветной контрольный лист, за что производителю мое глубочайшее спасибо. Этот контрольный лист цветной позволяет мне ориентироваться, если я теряю вот в этой многоцветности, теряю ориентацию, что я тут раскрашиваю вообще, потому что здесь у нас есть помимо ворот еще две опоры, два столба с вазами, да, и также есть некоторые ветви и стволы деревьев. При свободном смешивании э, велик риск, действительно велик риск потерять формы объектов. Поэтому, когда вот не такое буйство зелени, да, более какие-то проработанные городские пейзажи, один из которых я показывал свидание в кафе, то там я могу даже попредметно раскрашивать. То есть тоже в свободном смешивании, да, но 
предмет за предметом. То есть отдельно мостовую, отдельно стулья, там, отдельно людей. И уже когда я вижу, что фигура раскрашена, я уже делаю окружение в более такой э, свободной манере смешивания, не боясь потерять четкость отдельных объектов. То же самое натюрмортов касается. Да? Там я яблоки, допустим, или вазу могу э, выполнить сначала э, именно в рамках, э, в границах объекта. И уже после того, как я поняла, что вот я его нарисовала в свободном смешивании, заполнила области, да, тогда я перехожу к окружению, к прорисовке. Цветной лист также помогает мне не пачкать излишне цвета, потому что я могу сразу там, глаз скосить да, в сторону и посмотреть, где еще есть этот красный, чтобы легче находить эти номера и эти области на контрольном листе. То же самое касается черных. То есть вот я их потеряла сейчас парочку, да, и наметила прямо кисточкой непосредственно. Краски. Три раза я разводила водой в течение раскрашивания. Вот сейчас видно, что я все зеленые заполняю. Видите, да? То есть я их вижу по контрольному листу, который рядышком лежит со мной. И везде сразу, где эти пятна зеленые есть цвета, я их все закрываю. Однако же мазки у меня все идут под углом 30 градусов. Вот мне кажется, это очень заметно на работе. Я сейчас, вот глядя на уже завершенную работу, которая стоит передо мной, могу сказать, что нет кардинального отличия между вот таким мозаичным выполнением мелкой работы, да, имеется в виду работа с мелкой разбивкой, и выполнением по номерам четко с границами. Однако время, время – это наш самый с вами ценный ресурс на самом деле, друзья мои. Время – это то, что мы не можем восполнить ни за какие деньги. Вот. Поэтому при взвешивании на весах больше четкости или быстрее выполненная работа, да, чаще всего у меня Быстрее выполнена работа перевешивает. Тем более, что отдельные части, например, ворота, можно выполнить более четко по номерам. Зелень деревьев, например, выполнить в свободном смешивании, а стволы прорисовать по номерам. То есть совершенно не обязательно всю работу делать вот в такой манере. Ваше право выбирать, если вы, допустим, дождливое небо или море хотите выполнить в свободном смешивании, вы просто придадите своей работе больше индивидуальности. Я прекрасно знаю, как часто сталкиваются люди, которые раскрашивают с проблемой растушевки последующей, да? особенно когда велика разница между оттенками на небе. Если раскрашивать в свободном смешивании, то таких резких границ, конечно, не будет. Небо будет выглядеть естественнее. Наш с вами глаз, он очень интересно устроен. Если мы видим на раскраске резкие границы там, где в природе мы их не встречаем, практически, да, например, в море или на небе, то и на раскрашенной работе мы воспринимаем их неестественно, нам их хочется поправить. То же самое касается вот кожи человека, да, такая проблемная тема с растушевкой. Однако же, если э, эти объекты, которые мы в жизни видим, они сами по себе бывают очень дробными, как, например, цветочные клумбы, как, например, пятнистая солнечная зелень, они реально в гладкой растушевке не нуждаются. И выполнены, будучи выполнены четко по номерам, по границам, да, они тоже выглядят очень естественно. Именно потому, что в природе мы встречаем а, такие виды, вот, например, солнечную листву, да, освещенную. Она очень дробненькая. Каждый листик может да, буквально иметь а, свой цвет. Что-то более ярко освещено, что-то тут же контрастно более темное. Именно поэтому растушевку деревьев и цветочных клумб я не делаю никогда-никогда. Да? То есть не гладкую не делаю. Даже если мы с вами будем производить доработку клумбы справа, это будет пятнистое нанесение разнообразных 
оттенков краски поверх уже готовой работы, да, то есть чтобы создать эффект вот этой вот цветочной мозаичной клумбы поверх уже раскрашенной по номерам работы. Никакой гладкой растушевки, отдельных, отдельной проработки цветочков здесь быть не может, потому что и оригинал работы не несет в себе а, такого выполнения, да. Вообще, эта работа выполнена, безусловно, мастихином, маслом. И э, при такой э, манере выполнения мастихином красочка, она именно, знаете, начпокивается вот этой лопаткой мастихином. Так, тап-тап-тап-тап-тап. И получается многоцветная смесь, знаете, как горошек цветной. Вот если насыпать, такая посыпка бывает для мороженого и для всяких пончиков. Вот это вот разноцветные горошки, ведь их тушевать не надо между собой. Мы тогда получим просто кашу какую-то цветную, правда? Именно нужно в таких работах создавать ощущение вот этого разноцветного гороха насыпанного. То есть берется тонкая кисточка, берутся чистые цвета и в рандомном, в таком хаотичном порядке набиваются Цвета зеленые отдельно, да, то есть они зелень показывают, и красные и желтые отдельно, они показывают цветочки. Эта работа в общей сложности заняла у меня по выполнению 5 часов. Честно говоря, прикидывая, сколько я потратила времени на раскрашивание по номерам калитки, дорожки и клумбы, они четко по номерам выполнены, да, то полностью... Выполнение этой работы именно четко по номерам я оцениваю, наверное, в неделю. У меня бы заняла неделю. А мелкие работы я в последнее время стараюсь не брать. В основном это связано с тем, что у нас по-прежнему не очень длинный световой день в Питере. И такие работы я люблю выполнять именно при дневном свете. Мне лучше видно. Вот, поэтому э, я заметила, знаете, заметила за собой сезонность, действительно. То есть я зимой выбираю более крупные работы с более крупными областями. Летом могу повозиться, даже более того, с удовольствием могу повозиться с реально мелкой разбивкой сюжета. В планах, в планах конечно, показать вам, к сожалению, незаписанного Афремова. Я делала морской пейзаж, может быть, э, повторю его с растушевкой. Пардон, не с растушевкой, а с, со свободным смешиванием совсем большой кисти. Работа выполнялась мной очень-очень быстро, в подарок. Выполнила я ее за 3 часа в размере 30 на 40. То есть она была небольшой, небольшой. Может быть, что примерно за 4 часа можно выполнить 40 на 50. На самом деле это тоже очень быстро. Основное время, когда я работаю, это дневной сон моего сына. То есть он спит у меня 2 часа днем. И именно это время я могу уделить раскрашиванию полностью. В дальнейшем, если он уже просыпается, конечно, он требует внимания. Да? Надо отвлечься покормить, надо отвлечься чем-то занять, поиграть. А также в силу своего возраста, а ему сейчас почти три с половиной года, он уже очень сильно хочет мне помогать. А когда он хочет помогать мне с акриловыми красками, все это превращается вокруг меня в страшный бардак и пачкается акрилом. И самое главное, что акрил при засыхании, он очень плохо отстирывается. То есть он можно, если он так плотно, толстым слоем ляпнулся, можно отстирать, а если именно втерся в ткань, то это, конечно, уже так и останется пятно. Да? Поэтому я стараюсь все-таки акриловые краски не допускать в его маленькие руки. Вот. У него есть для этого свои краски, пальчиковые, также есть гуашь, который мы с ним рисуем. Поэтому с ним вместе, когда он уже просыпается, я, конечно, раскраски раскрашивать не могу. Вот. Поэтому ресурс временной для меня является очень ценным. И я уверена, что, в принципе, для любого человека, который раскрашивает, вот предложите э, человеку, сколько ты хочешь потратить времени на работу. Да? Мы все с вами задумываемся о том, чтобы раскрашивать быстро. Однако, однако, Готова согласиться, что некоторые раскраски 
именно заслуживают того, чтобы раскрасить их долго. Например, долго я раскрашивала плейт э, «Тосканский урожай». Он настолько прекрасен. Кстати, он в этой же многоцветной гамме выполнен. Да? То есть, когда я увидела этот сюжет, влюбилась и прямо запрещала себе работать быстро с этим сюжетом. Я очень люблю виноград. Просто ну, тема винограда одна из моих любимейших в работах. Поэтому прямо-таки одергивала себя каждый раз. Не торопись, получи максимальное удовольствие. Однако и скорость – это тоже удовольствие. И когда вы раскрасите свою первую раскраску очень-очень быстро, буквально за полдня, вы поймете, какое огромное удовольствие – скорость раскрашивания. Вы ставите перед собой цель, задачу, да, я хочу, например, маме на юбилей раскрасить букет роз. Быстро, очень быстро. Вы ставите перед собой эту задачу, решаетесь на свободное смешивание, и уже через несколько часов работа готова. У каждого из нас с вами есть некая зона комфорта, да, то есть это те пределы, в которых мы с вами чувствуем себя уверенно и не боимся ошибаться. То есть вот страх ошибки, он очень часто является преградой к освоению свободного смешивания. Вывести себя из этой зоны комфорта, подтолкнуть себя к освоению новых принципов, новых приемов работы — это, наверное, та задача, которую я ставлю перед собой, записывая эти видео. Мне хочется помочь вам сделать этот шаг да, вперед в освоении новых техник раскрашивания и познакомить вас с этой радостью, раскрашивать быстро. На самом деле у нас в группе, если вы не заходили, заходите обязательно, вступайте, следите за новинками, новостями. У нас есть участница, которая раскрашивает мрачительно быстро по областям. Я очень надеюсь, что когда-нибудь она тоже раскроет свои секреты скоростного раскрашивания, снимет видео или сделает несколько статей на эту тему да, в нашей группе. То есть, если вы, вам ближе раскрашивание чисто по номерам, обязательно в нашу группу вступайте и спрашивайте, как это делать быстро по номерам. Да? Для меня четкий результат по номерам — он скорее является недостатком работы. Опять-таки потому, что в произведениях реальных живописцев, настоящих художников больших, да, мы с вами такой вот пятнистости не увидим. Да. Есть художники, которые работали в техниках близких к такому визуальному решению, например, планталисты когда изображение создавалось множеством точек, не связанных между собой, не касающихся друг друга. Да? То есть это немножко другая тема, там краски именно не касаются друг друга, но все таки очень-очень получается похоже на раскраску, действительно похоже. Поэтому можно сказать, что и художники делали исследования в этой области. Это, конечно же, касается импрессионистов, в основном, потому что это как раз был период, когда люди стремились сломать да, свои представления о живописи, то есть выйти за пределы классической живописи, попробовать что-то новое. Это опять-таки касается темы выведения себя из зоны комфортного существования когда художник уже умеет хорошо писать в классической манере. Наступает момент, когда он хочет вот вывести себя за границы этого классического рисования, попробовать что-то еще. Можно посмотреть работы там, Мане того же, да, вот один из самых известных успешных импрессионистов. Вы увидите, что он очень близок. Некоторые работы прямо таки очень близки к раскрасочной манере, да, когда цвета не переходят друг к дружку плавно. Можно увидеть, что Именно работы Мане, они удачно переводятся в раскраски, потому что у него есть работы, в которых цвета прямо-таки местами четко разграничиваются, да, несмотря на то, что писал он маслом. 
Его, конечно, самые известные работы – это лилии, многочисленные, огромное количество лилий. Можно посмотреть, что эти сюжеты были переведены в раскраски и раскрашиваются, кстати, очень близко. Результат очень близок к оригиналу получается, гораздо ближе, чем работы, в которых есть какие-то плавные там, да, переходы, лессировки, другие техники гладкого письма. Также есть, помимо пуанталистов, работы которых тоже бывают представлены в раскрасках, помимо этого есть, опять-таки, радужные животные, которые совсем не нуждаются в растушевке и не нуждаются в свободном смешивании. Однозначно они хороши именно вот в том виде, в котором а, они выпускаются. Я видела неоднократно и раскрашивала несколько раз радужных животных. И, на мой взгляд, если вам нравится такая стилистика, она чудесна. То есть она настолько... Это просто картина. То есть ее язык не поворачивается назвать раскраской, и она вообще ничем не похожа на раскраску. Раскраски классические, которые мы с вами красим с границей областей, с границами, да, больше всего выдают себя сюжетами с людьми. Вот. Для сюжетов с людьми, с крупными людьми, я такую раскраску раскрашивала материнство. Там свободное смешивание просто, на мой взгляд, жизненно необходимо. Да? Именно не растушевка гладкая, а свободное смешивание. Поэтому, друзья мои, если боитесь большой сюжет брать, всегда есть вариант выбрать что-то небольшое, маленькое. Огромнейший выбор небольших сюжетов по размеру в раскрасках и маленькие работы позволяют потренироваться да, на чем-то э, приятном, но небольшом чтобы освоить какие-то новые приемы раскрашивания. Если вы освоите и гладкую растушевку, и свободное смешивание, то вы увидите, насколько обогатится ваш, э, ваша вот библиотека, библиотека приемов, если можно так сказать, да? библиотека рисовальных приемов, ассортимент приемов, которыми вы владеете в раскрашивании. И работы будут интереснее, выполняться будут с большим удовольствием и быстрее. Хотите, допустим, пятнистую листву, где-то мелкая нарезка областей, пожалуйста, раскрашиваем свободным смешиванием. Хотим гладкое небо, прекрасное да, создать, используем растушевку. Где-то видела котиков, вот буквально сегодня смотрела котов, один из которых с лягушкой, исключительно удачно шерсть выглядит чисто по номерам. То есть это просто удача разработчика да, такая, что у него раскраска именно по номерам, она уже прекрасно смотрится. И в одной работе, соединяя несколько приемов, которые мы с вами осваиваем здесь, мы, конечно, можем добиваться исклю... результатов исключительной красоты. То есть мы раскрашиваем и быстро, и с более лучшим результатом. И в конечном итоге с большим удовольствием от раскрашивания. А тем временем, друзья мои, посмотрите, работа моя подходит к концу. Прошу заметить, что руки мои по-прежнему чисты, да, и они не, не заляпаны в краске. Вот. На самом деле, одним, одним из, одной из целей этого видео было показать вам раскрашивание раскраски с планкой, со вспомогательной. Я показывала ее в работе с маслом несколько раз. Да? А, обязательно посмотрите, есть и мастер-класс по мельнице, где мы писали локости ветряной мельницы с помощью планки. Да? И есть также работа по тропическому пляжу. Там мы писали море а, с помощью этой же планки. И раскраски, раскрашивание раскрасок. Сейчас я без этой планки очень часто себе не представляю. То есть я не всегда раскрашиваю за мольбертом. За мольбертом и сидя я раскрашиваю в основном крупные сюжеты. да, Вот такие мелкие. Это всегда стол, всегда планка. У меня не устает рука на весу. У меня не смазывается работа. Вот. Планочка достаточно простая, да, поэтому если вы не уверены, что вы хотите такую а, приобрести, не уверены, 
Я сначала подкладывала под локоть несколько книг, да, то есть стопку из книг. Книги, конечно, не так удобны, потому что картина под ними не проходит. Вот. И в конечном счете я поняла, что мне планка под руку, она просто необходима. Вот. Она, можно сказать, эргономичный аксессуар для улучшения качества раскрашивания. Да? Вот. Поэтому, друзья мои, делитесь вашим мнением, понравилась ли эта раскраска вам, выполненная в свободном смешивании. Раскрашивали ли вы сюжеты многоцветные и любите ли вы их? Вступайте в нашу группу «Раскраски.ру», заходите ко мне в группу «А ну рисуй». Если у вас будут любые вопросы по технике раскрашивания, по инструментам, которые я использую при раскрашивании, задавайте свои вопросы, я, конечно же, на них обязательно отвечу. С вами была Федорова Катя и Раскраски Рум. Желаю вам красивых, ярких работ, теплой весны. Всем пока-пока!